This video brought to you by Altium Designer and Altium 365 where the wall design electronics. Octopath is the fastest search engine for electronics parts. Hello dear friends, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. I am going to show you the next one of the best PCB design software. And this Altium Designer software is first month. व्यवहार करते पर बन फ्री थे। दें देखते ही पाचन ट्रांसफॉर्मिंग डी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री विथ इनोवेटिव पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर। ए नीचे तथा डी न्यूज़ फीड गुलु देखते पर बन। ए नीचे उल्लेख जोगो कंपनी गुलु होच्छे आरडीनो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, टेल। सॉफ्टवेयर वर्ल्डवाइड कम्युनिटी ते शंपोर के जुक तो थकते पार बैन एग्जाम्पल इसे बाप रे देखती पाचन एक जोन साजेशन कोर्चे कनेक्टर लुक्स गुड और तथा कनेक्टर गुल भालो हो चे एवं आरो एक जोन ताके साजेशन कोर्चे रिमूव अनियुस्ट कॉपर और तथा विभिन्नो जायगा थे के आपने एक जोन के ऑपरेट करते पार बैन बाता ए पेज आशा करूँ आपने आल्टीएम 365 जी कम्युनिटी की वजह से काज करें कि की फीचर आ चें तार ए टू जेड शॉपर के आपने देखा ने जानते पड़ बैन दें आपने आरेक टू नीचे आश्ले देखा ने विभिन्न सैंपल देखते पाचें अतः तादरी स्केमेटिक डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे तादर पीसीबी डिजाइन गुलो देखते के रुकों होवे एवं तादर एपीसीबी डिजाइन टा थ्रीडी लेआउट टा के रुकों होवे शेरा की तो आपने एकांत के देखनी दे पार बन आपने जो दिच्छान तादर शायद कांटेक्ट करते बाप प्रोडक्शन पर के आरो डिटेल्स जानते तो तो खुना मैं निजो नो तुम चिलाम आल्टीम डिजाइनर का आज निजो शिक्षा है बंग आपने तो शिक्षा ची तो बाय खुना मैं धीरे-धीरे मोटा मोटे टेटर ऊपर प्रोफेशनल होते पे रची सो आई थिंक अखंड थे के अमरा जो दे ए ट्यूटोरियल सीरीज़ टा नोटुन करे कंटिन्यू कोरी बाय मैं ए ही वीडियो थे के जे ट्यूटोरियल सीरीज़ टा चालू कोर्ट थी इटा जो दे आपने रा फॉलो करें आगे थे के बेटर रिजल्ट पावे न एवं आगे थे के आरु क्लीन भावे बुझते पावे न जाशुलाम विभिन्न टूल्स बाकी भावे अरेंजमेंट करता है इस सॉफ्टवेयर टाइम में ऑनिक दिन जब उत्पाद भर कुछ आपने आजाने प्राय दो बहुत बेर मौतों तो एक है तो हमारे जो एक्सपीरियंस टाइम इतने करे आगे थे के बेरे छे इतने हमी खुटी ना टी ऑनिक बिशो आपने दर्शाते शेयर करते पर वो तार जोनो मनोजुक्� एवं आप रहा अनेक ही होय तो जाने जब आल्टीएम आश्चर्य कुनो सेमी प्रोफेशनल बा उइ कुनो डेमो टाइप का सॉफ्टवेयर नॉय इट एकदम फुल्ली प्रोफेशनल एक टी सॉफ्टवेयर एवं बोरो बोरो कंपनी गुलु किन्तु ये सॉफ्टवेयर टी बेबाहर करे तादर पीसीबी डिजाइन करे थके जब हम रा पहलमी जो बोले थके एडवरटाइजमेंट � then you can switch to the other software, but if you have a software that is an industrial base, you can help us with our own help. So, we will start with our Altium Designer software. We will start with our own 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 tools, placement, and we will start with our own software. We will start with our own software. तो सॉफ्टवेयर टेज जो अपने प्रॉपर्ली ना बुझते पारे ना जानते पारे ताल के तो अपने कोनो काज करे शिक्षणे बेटर रिजल्ट पावे ना कारण अपने दर खुटी नेटी ऑनिक बिषय आचे जगुलो अवश्य जानते पार बन तो जाइ हो आपने रेखने होम स्क्रीन देखते पार बन तो आमर रेखने होम स्क्रीन ये मोटा आज चेना तो जाइ हो आ तो हमारे इखने ये भावे आज चे, तो जाइ होक आम्रा इखने जुदे आज चे, ये अवस्था है, तो आपने देखते हैं अपने शोर पौधों में, इखने बम पश्च अपना आल्टे में लोगो पाबन, इर पर होच्छे सेफ फाइल अपने इखने देखो अपने ऑल डोक्यूमेंट गुलु के सेफ करते पार बन, इखने देखो अपने होच्छे ओपन करते पार � and then एक है ना देखते बच्चन open project कोनो project के जुदे आपने open करते चन एक है ना ये करते बार बन एन एक है ना बच्चन आपने undo एवं redo तो undo एवं redo जो ना आपने देखें आमने जोखनी mouse धोर्ची शेही point ही किन्तु आपने देखा अच्छे जासूले undo जो ना क्या एवं redo जो ना की तो आपने just एक है ना mouse टा रेखे दिले इस चुकन पर इकिन्तु देखते � अंडो, ठीक है छे, अतः जी एवं वाई माध्यम होच्छे, हमरे अंडो एवं रिड्यू करते पर बो, 
এরপরে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আলটাইম ডিজাইনারের মূলত আপনার যে ভার্সন সেটা উল্লেখ থাকবে এখানে সার্চ মেনু আছে আপনি যদি সার্চ করতে চান এখান থেকে সার্চ করে এই হেল্পগুলো নিতে পারছেন ওকে দেন হচ্ছে আপনার মিনিমাইজ করতে চাইলে অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে অফ করে দিয়ে অন্য কোনো সফটওয়্যার সুইচ করতে চাই সেটাও আমরা করতে পারছি দেন আমরা এটাকে ওপেন করার পর এই পাশে আবার পাচ্ছেন আপনার সে তো আপনি যদি এখানে দেন তাহলে আবার জাস্ট এটা হচ্ছে মিনিমাইজ হবে ঠিক আছে মিনিমাইজ বলতে কি অর্থাৎ সেম অর্ধেক আপনি যদি ডিসপ্লে করে এখন এটাকে ছোট করে পাশাপাশি আপনি অন্য কোনো কাজ করতে চান তাহলে সেগুলো করতে পারছেন দেন আবার যদি ম্যাক্সিমাম সাইজে নিতে চান এখানে ক্লিক করে দেন বাস ম্যাক্সিমাম সাইজে হয়ে গেল দেন হচ্ছে ক্রস আপনি যদি সফটওয়্যারটাকে কেটে দিতে চান জাস্ট এখানে ক্লিক করলে আপনার পারমিশন চাবে ইয়েস অন্য তো আপনি ইয়েস দিলে হচ্ছে আপনার সফটওয়্যারটা এখান থেকে ক্লোজ হয়ে যাবে ওকে এভাবে হচ্ছে ক্লোজ করতে হয় অ্যান্ড দেন এখানে শেয়ার বাটন পাচ্ছেন এখানে সেটিংস আছে অর্থাৎ সেট আপ যদি আপনি করতে চান অর্থাৎ আপনার এই যে বর্তমান যে সফটওয়্যারের ইনভাইরনমেন্ট এটাকে যদি আপনি সেট আপ করতে চান এখান থেকে জেনারেল ভিউ বিভিন্ন অপশন আছে যেগুলোকে আপনি একদম প্রপারলি নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তবে প্রথমে যারা কিনা একেবারে নতুন অবস্থায় আছেন তাদেরকে বলবো এই সব জায়গায় আপাতত হাত না দেওয়াই ভালো এতে করে আপনার যদি কোনো কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আবার একটু সমস্যা করে যেতে পারেন তো আপাতত জাস্ট আপনারা এই সেট বা সেটিংস যেটা আছে এখানে না যাওয়াই ভালো আমি পরবর্তীতে যদি আমাদের যেতে হয় তো তাহলে আমরা যাবো এবং আপনাদের যদি সেটিংস অপশনগুলো সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হয় তাহলে প্লিজ একটু কমেন্টে লিখবেন তাহলে আমি বুঝতে পারি যে আসলে পরবর্তী টপিকসটা সেগুলো কোনটার উপর করলে আপনাদের জন্য বেটার হয় তো আমার ভিডিওগুলো আপনাদের টার্গেট করে যেহেতু সো আপনাদের কোনটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কমেন্ট সেকশনে লিখবেন তারপরে হচ্ছে এখানে দেখেন নট সাইন ইন সো যদি আমি পার্সেস করে থাকি বা আপনি পার্সেস করে থাকেন তাহলে এখানে সাইন ইন আসবে না হয় আদারওয়াইজ আসবে না তো তারপর হচ্ছে কম্পোনেন্টস তো কম্পোনেন্টসের এই অপশনটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো লাইব্রেরি আপনি এখানে ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে আপনার এই কম্পোনেন্টস অপশন থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে এবং এখানে যে লাইব্রেরিগুলো দেখতে পাচ্ছেন হয়তো আপনার সামনে এই লাইব্রেরিগুলো আসবে না এগুলোকে মূলত আপনাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে এবং এই লাইব্রেরিগুলো ফ্রিতে পাওয়া যায় কীভাবে ডাউনলোড করবেন কীভাবে ইনস্টল করবেন সো আমরা এটা স্টেপ বাই স্টেপ পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখাবো যদিও পূর্বে আমরা একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি এবং অনেকে বলছেন যে ভাইয়া ঠিকমতো আমি ডাউনলোড করতে পারছি না আমার হচ্ছে না তো সেই সমস্যাগুলো সমাধানও কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দিয়ে দিব তো আপনারা জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে থাকেন ওকে তো এ হচ্ছে কম্পোনেন্টস অপশন তো আমরা যখন আবার এখানে ক্লিক করবো আবার চলে যাবে আবার যখন ক্লিক করবো আবার চলে আসবে আর কোন বাটন ক্লিক করছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেফট এবার যদি রাইট ক্লিক করে রাইট বাটন সো এইভাবে আপনারা দেখতে পাবেন আমি যদি স্পেস বার প্রেস করি তাহলে এখানে স্পেস দেখতে পাচ্ছেন ওকে সো কম্পোনেন্টের এখানে আবার বেশ কিছু অপশন থাকে কম্পোনেন্টের নিচে যদি আসেন আপনি আসলে কোন কম্পোনেন্টে সিলেক্ট করছেন সেটার মডেলটা আপনারা এখানে দেখতে পাবেন তারপরে সেটার যদি ফুটপ্রিন্ট থাকে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন এবং আরও বেশ কিছু রেফারেন্স এবং সব বিভিন্ন ডেটা শিট আপনি অর্থাৎ এই যে আমরা অ্যাজ এ এক্সাম্পল বলছি যেমন একটা আইসি যদি হয় সেই আইসিটার কোন পিনে কি পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ কোনটা কি এগুলো আপনারা এখানে ডেটা শিট পাবেন সেগুলোর মাধ্যমে জানতে পারবেন তারপরে এখানে আছে পার্ট চয়েস তো এখানে বেশ কিছু অপশন আছে তারপরে হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোয়ার ইউজ অর্থাৎ কোন জায়গায় ইউজ করা হবে সো এখানে হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে আপনি সেই ইনফরমেশনগুলো দেখতে পাবেন অলরেট তারপর আছে ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টস অর্থাৎ আপনি যদি কোনো পার্টস ম্যানুফ্যাকচারিং যারা করেন তাদের কাছ থেকে আপনি নিতে চান সো এটার জন্য আপনারা অক্টোপার্ট ইউজ করতে পারেন অক্টোপার্ট ডট কম এখান থেকে কীভাবে থ্রি ডি ফাইলগুলোকে আপনি ইম্পোর্ট করবেন আপনার সাইন ইন প্রবলেম যদি থাকে আপনি সাইন ইন করতে পারছেন না বা ডাউনলোড করতে পারছেন না তো আমরা কীভাবে আসলে ওই থ্রি ডি ফাইলও ইম্পোর্ট করতে পারি আমাদের এই আলটিআমে কেননা আমরা সবসময় যেমন আমরা পিসিবি ডিজাইন কলেজে টু ডি ফাইলগুলো দেখতে পাই তো সবসময় কিন্তু আমাদের থ্রি ডি ফাইল আসে না তো কেন আসে না কারণ আমরা ওই থ্রি ডি ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করি না সো আমরা যদি থ্রি ডি ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করে দিই তাহলে আমরা একটা টোটাল থ্রি ডি ভিজুয়ালাইজেশন দেখতে পাবো সো অ্যাজ এ এক্সাম্পল আমি এখান থেকে একটা ফাইল জাস্ট এই মুহূর্তে ওপেন করে দেখাচ্ছি যে কি বলতে চাচ্ছি আর আপনার কি বুঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে এটা সো আমরা এখান থেকে যদি ভিউতে যাই ভিউতে থ্রি ডিতে যাই তো এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু এই যে শুধু রিলে ছাড়া শুধু এই অমরণের রিলেটা ছাড়া কিন্তু আর কোনোটা থ্রি ডি পার্ট আমাকে দেখাচ্ছে না তো এই থ্রি ডি পার্টগুলো যদি আমরা একটা একটা করে ইম্পোর্ট করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা সেই ইম্পোর্ট অনুযায়ী আমরা পুরো ইটাই থ্রি ডি আকারে দেখতে পারবো এতে করে আমাদের যে সুবিধা
আমরা দেখব এবং অনেক সময় এরকম হয় যে অনেক আইসি আমাদের এখানে ইনপুট করা থাকে না তখন আমরা সেই আইসিটা কিভাবে নিজেরা ডিজাইন করব সেটাও কিন্তু আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব অলরাইট তো এই গেল আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টস এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর আরেকটা অপশন হচ্ছে প্রপার্টিস সো আমরা যদি এই প্রপার্টিসে গেলে অনেক ইনফরমেশন পাবো সো এখান থেকে আমরা বেশ কিছু যেমন অল অন আমরা যদি কোনো কিছু ইনফরমেশন জানতে চাই তাহলে এখান থেকে অল অন করে দিলে কুই কম্পোনেন্টের সমস্ত ডিটেলস কিন্তু আমরা এটার মাধ্যমে জেনে যেতে পারবো তো এখানে বিভিন্ন অপশন আছে আমি আর বেশি ডিটেলস যাচ্ছি না সো আমরা জাস্ট একবার করে দেখিয়ে যাই যে বেসিক কী কী রয়েছে এখন এনি হাও অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় সো আমি এই ফাইলটাকে আবার দ্রুত ক্লোজ করে দিচ্ছি সো ক্লোজ করার জন্য এই যে এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করবেন দেন ক্লোজ ওকে ক্লোজ হয়ে যাবে এখন বিষয় হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এই কম্পোনেন্ট ডিলিট হয়ে যেতে পারে অ্যাজ এক্সাম্পল এখানে যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং পার্টস এটা ডিলিট হয়ে গেল এখন তাহলে আপনি এটাকে কীভাবে আনবেন সবার নিচে গেলে একটা প্যানেল অপশন পাবেন এই প্যানেল অপশন আসার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্ট তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্সেস তারপরে হচ্ছে আপনার প্রপার্টি সমস্ত বিষয় কিন্তু এখানটায় পেয়ে যাবেন সো আমরা এখান থেকে যদি কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করে দিই সো আমাদের কম্পোনেন্টস চলে এসেছে তারপরে আবার প্যানেলে যাই সো আমরা যদি আরও কিছু এখানে অ্যাড করতে চাই আমরা কিন্তু এখানে অ্যাড করতে পারবো তারপরে হচ্ছে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং পার্সার্স আমরা অ্যাড করে দিলাম তো এইভাবে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন যদি কোনো কিছু এখান থেকে দরকার হয় যেমন কমেন্টসের যদি আপনার দরকার হয় আপনি এখান থেকে কমেন্টসও অ্যাড করতে পারবেন সো এইভাবে হচ্ছে আপনার এখানে যেটাই সিলেক্ট করবেন সেটা এখানে অ্যাড হতে থাকবে সো এইভাবে হচ্ছে আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন রাইট তো এই একটা গেল অপশন তারপরে হচ্ছে এই বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রজেক্টস তো এই প্রজেক্টসের মধ্যে হচ্ছে আমাদের সমস্ত ফাইলগুলো যেগুলো সেভ করা হয়েছে এই পর্যন্ত যে যে প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করেছি সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে ছোট্ট করে একটা অ্যারো দেওয়া থাকে অ্যারোতে ক্লিক করলে এইগুলো হচ্ছে ফোল্ড হয় আবার আনফোল্ড হয় অর্থাৎ এর ভিতরে যে ফাইলগুলো সেগুলো দেখতে পাই তো এইভাবে যদি আমরা আনফোল্ড করে রাখি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের সমস্ত ফাইলগুলো এরকম আকারে অর্থাৎ একটা করে প্রজেক্টের ভিতরে থাকছে আর প্রজেক্ট বলতে বলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যেমন এই প্রজেক্ট এটা পুরোটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট সাপোজ কোনটা ডিওয়াই মিনি আইপিএস সো আমরা এটা যদি দেখি তো আমাদের এটার ভিতরে কি আরও বেশি ফাইল আছে সেই যে আমরা ক্লিক করার পর এই ফাইলগুলো আসলো অর্থাৎ এই প্রজেক্টের ভিতরে আমাদের বাকি ডকুমেন্টসগুলো ইনক্লুড করা থাকে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট তারপরে এইখানে পাচ্ছেন ফাইল ফাইলের ভিতরে নর্মালি আমরা যে মাইক্রোসফট অফিস ব্যবহার করে থাকি সেরকমই নিউ আছে ওপেন আছে ওপেন প্রজেক্ট আছে সে প্রজেক্ট আছে সে প্রজেক্ট অ্যাজ আছে সে প্রজেক্ট গ্রুপ আছে সে প্রজেক্ট গ্রুপ অ্যাজ আছে অর্থাৎ আপনি গ্রুপ আকারও চাইলে এইখানে প্রজেক্টগুলোকে সেভ করতে পারবেন তারপর আপনি চাইলে স্মার্ট পিডিএফ আকারে আপনার স্ক্যামেটিক তারপরে সাপোজ অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় আমাদের ডকুমেন্টগুলোকে আমাদের দেখাতে হয় আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করেন সো তাকে যদি আপনি র ফাইলটা দিয়ে দেন আপনার পিছনে তাহলে তো সে এই র ফাইল নিজের মতো এডিট করে নিজের নামে চালিয়ে দিতে পারবে সো সেক্ষেত্রে আমরা কী করি একটা স্মার্ট পিডিএফ করে তাকে এই ফাইলটাকে সাবমিট করি তারপর আছে ইম্পুট উইজার্ট আমরা কোনো কিছু ইম্পুট করতে চাইলে এখান থেকে করতে পারবো তারপরে রান স্ক্রিপ্ট সো এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা পরবর্তীতে আসবো তারপরে এখানে আরও বেশ কিছু অপশন এবং ফাইনালি রয়েছে এক্সিট ওকে অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে অল্ট প্লাস এফ ফোর অর্থাৎ যেগুলো ফাংশন বাটন এফ ফোর যদি প্রেস করেন তাহলে আপনার এই সফটওয়্যারটা এক্সিট হয়ে যাবে অথবা আপনি এখান থেকে ক্রস করে এক্সিট করতে পারবেন এরপর ভিউ ভিউ অপশনটা আসলে কি এক এক জায়গায় ভেরি করবে আপনি যখন স্ক্যামেটিক ডিজাইন করবেন তখন একরকম আপনি যখন পিসিবি ডিজাইন করবেন তখন একরকম হবে এখানে আরও অপশন এখানে ওপেন হবে তারপরে প্রজেক্টস তো এখানে প্রজেক্ট সম্পর্কিত যেমন ভ্যালিডেট পিসিবি অর্থাৎ আপনি যখন কোনো স্ক্যামেটিক থেকে পিসিবিতে কনভার্ট করবেন তখন আমাদের এই প্রজেক্টে বিভিন্ন অপশনগুলো আছে এগুলো আমরা কিন্তু একে একে ব্যবহার করব অলরাইট তারপর আছে উইন্ডো অর্থাৎ আপনার উইন্ডো কি হরিজেন্টাল বা ভার্টিক্যাল কোনোভাবে রাখতে চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আর যদি ক্লোজ অল করতে চান তাই এখান থেকে ক্লোজ অল করে দিতে পারবেন অলরাইট তারপর হচ্ছে হেল্প হেল্পে বেশ কিছু অপশন আছে সো এগুলো আর যাচ্ছি না জাস্ট আমরা এখানে আমাদের বেসিক যে ওভার ভিউ সেটা অলরেডি করে ফেলেছি তো এখন আমরা জাস্ট ফাইলে যাবো ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে আমরা প্রজেক্ট একটা ক্রিয়েট করব সো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনার এখানে অবশ্যই দেখতে হবে বেশ কিছু অপশন আছে যেমন লোকাল প্রজেক্ট তারপরে ভার্সন কন্ট্রোল আলটিম থ্রি সিক্সটি ফাইভ আসলে আপনি কোন সেক্টরের জন্য করছেন এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন সো নর্মালি আমরা যদি স্ক্যামেটিক ডিজাইন করি
ছোট ডিজাইন হলে ছোট শিট যদি মনে হয় যে না আমরা ডিফল্ট নিব পরবর্তীতে যখন কিনা প্রিন্ট করব তখন আমরা সেই অনুযায়ী সেট আপ করে নিব তো তাহলে ডিফল্টই নেবেন এবং এখানে প্রজেক্টের একটা নাম দিয়ে দেবেন তো আমরা এখানে নাম দিয়ে দিতে পারি যে আমাদের প্রফেশনাল মানে ভুল হলো কিনা যাই হোক প্রফেশনাল ক্লাস ওয়ান দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আপনারা এখানে তিনটা ডট দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটা যে ডট আছে এই ডটগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার প্রজেক্ট ফাইল যে কোনো লোকেশনে সেভ করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন যে না আমার এই ফাইলটা আসলে এখানে সেভ হবে না আমি চাচ্ছি আমার ডেস্কটপে সেভ হবে বা আমার যে কোনো অন্য একটা ড্রাইভ আমি সেভ করতে চাচ্ছি এই ড্রাইভটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো এবং চাইলে আমরা কোনো ফোল্ডারে যদি নতুন করে ক্রিয়েট করতে চাই এখান থেকে নিউ ফোল্ডার অপশন আছে তো নতুন একটা ফোল্ডার করে আমি সেটার ভিতরে রাখতে পারি সো এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে আপনি কীভাবে অ্যারেঞ্জ করতে চাচ্ছেন এবং নর্মালি সি ড্রাইভই থাকে থাকতে থাকে কোনো অসুবিধা নেই এরপর প্যারামিটার্স অপশন আছে সো এখানে আপনি চাইলে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু অ্যাড করে দিতে পারবেন সো নর্মালি বলবো এটা কোনো কিছু করার দরকারই নেই আপনার জাস্ট এখান থেকে ক্রিয়েট করে দেন তো ক্রিয়েটিং এ প্রজেক্ট সো আমাদের কিছুটা সময় লাগবে অল রাইট সো আমাদের প্রজেক্ট কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এখন দেখেন কোনো কিছুই কিন্তু আসছে না পুরো ব্ল্যাঙ্ক কেন ব্ল্যাঙ্ক কেন আমরা তো জাস্ট একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছি আমরা একটা বক্স তৈরি করেছি যে বক্সের মধ্যে আসলে কোনো ম্যাটেরিয়ালস নাই সেই কারণে আমাদের সামনে কোনো কিছু আসছে না কোনো কিছু আনার জন্য কী করতে হবে আমাদের এই প্রজেক্ট ফাইলের উপর মাউস ল্যাব বাটন ক্লিক দেন রাইট বাটন ক্লিক অ্যান্ড এখান থেকে হচ্ছে আপনাকে অ্যাড নিউ টু প্রজেক্ট এখানে আপনাকে বলে দিতে হবে আপনি কী কী এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন যেমন এখানে স্ক্যামেটিক আছে ইসিবি আছে একটি বুম ফাইল আছে তো বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমনকি আপনারা চাইলে এখানে সরাসরি পিসিবি লাইব্রেরি ক্রিয়েট করতে পারবেন স্ক্যামেটিক লাইব্রেরি ক্রিয়েট করতে পারবেন প্যাড ভায়া লাইব্রেরি ক্রিয়েট করতে পারবেন ক্যাম্প ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারবেন সো এখানে কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু নিতে হবে সো বেসিক্যালি আমি পিসিবি নেই না এখান থেকে কারণ পিসিবিটা আমরা পরবর্তীতে ক্রিয়েট করি প্রথম আমরা স্ক্যামেটিক ডিজাইনটা তৈরি করি সো আমরা এই জন্য এখানে স্ক্যামেটিক ক্লিক করব তাহলে আমাদের যে স্ক্যামেটিক ফাইল সেটা ওপেন হয়ে যাবে এবং এখান থেকেই মূলত আমাদের সমস্ত কার্যক্রম শুরু হয় যেহেতু আমাদের এখানে দেখেন যখনই আমরা একটি স্ক্যামেটিক ফাইল ক্রিয়েট করেছি উপরে আমাদের যে ফাইল ইডিট ভিউ অল্প কিছু ছিল প্রজেক্ট ছিল এখন কিন্তু আমাদের প্লেস ডিজাইন টুল এগুলো চলে এসছে রিপোর্ট চলে আসছে তো আমাদের এই চারটা অপশন কিন্তু পূর্বে ছিল না এখন কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে তো এখানে প্লেসে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কে প্লেস করতে পারবেন বাস অনুযায়ী অর্থাৎ বাস এন্ট্রি তারপরে পার্ট তারপরে হচ্ছে আপনার কীভাবে পাওয়ার পোর্ট তারপরে ওয়ায়ার বিভিন্ন জিনিসগুলো এখান থেকে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন তারপরে আছে ডিজাইন অর্থাৎ ডিজাইন মেক স্ক্যামেটিক লাইব্রেরি মেক ইন্টিগ্রেটেড লাইব্রেরি অর্থাৎ আইসির জন্য যদি আপনি করতে চান সেটা করতে পারবেন টেম্পলেট এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন বিভিন্ন অপশনগুলো দেখেন এখন অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে টুলসে আসলে আপ ডাউন বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটার প্যারামিটার ম্যানেজার আছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফুটপ্রিন্ট ম্যানেজার এবং আপডেট ফ্রম লাইব্রেরি অর্থাৎ কোনো কিছু আপডেট করতে হলে অ্যানোটেশন করতে হলে এগুলো তো বিষয়গুলো পেয়ে যাবেন অ্যানোটেশনটা কী যেমন ধরেন আপনার কোনো একটা কম্পোনেন্ট নিলেন সেটা তো একটা নাম থাকে সাপোজ ক্যাপাসিটর নিলে সি ওয়ান দশটা ক্যাপাসিটর নিলে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এভাবে থাকবে এগুলোকে বলা হচ্ছে অ্যানোটেশন এই অ্যানোটেশনগুলোকে কীভাবে আপনি নাম্বারিং করবেন কীভাবে সিকোয়েন্সিং করবেন সে সমস্ত বিষয়ে অ্যানোটেশন অপশনে পাবেন ওকে সো এগুলো কিন্তু আমরা শিখব কোনো কিছুই বাদ যাবে না এবার আমরা সব কিছুই ডিটেলস আকার শিখব পিও এম পাবেন অর্থাৎ বুম ফাইল অর্থাৎ বিল অফ ম্যাটেরিয়ালস ফাইল তৈরি করতে পারবেন কম্পোনেন্ট ক্রস রেফারেন্স করতে পারবেন তারপরে এখান থেকে রিপোর্ট প্রজেক্ট যে আছে সেটা আপনি করতে পারছেন তারপরে মেজার ডিস্টেন্স অর্থাৎ ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করতে পারছেন বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো এখানে পাচ্ছেন ওকে তো এখন দেখেন উইন্ডোতেও কিন্তু আরও বেশ কিছু অপশন এখানে আপনাদের সামনে চলে আসবে অলরাইট তো এই হচ্ছে বিষয় আর আপনাদের আসলে এখান থেকে যেমন টুল লাইব্রেরি থেকে বা আপনার প্লেস থেকে কোনো কিছু নেওয়ার দরকার নেই কারণ আপনাদের এখানে পপ আপ মোড আকারে কিন্তু আপনাদের টুল লাইব্রেরি এখানে দেওয়া আছে আমরা যখনই কি না এই টুল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে চাইবো আমরা এখান থেকে করতে পারবো তো আমরা পরবর্তী যে ক্লাস সেই ক্লাসে আমরা হচ্ছে টুল লাইব্রেরি ব্যবহার করে বেসিক স্ক্যামেটিক ডিজাইনটা যে কীভাবে করতে হয় সেটার আমরা ডিটেলস আকারে জানার চেষ্টা করব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এবার এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা